السلام علیکم ناظرین آج کا ہمارا عنوان ہے احساس امداد منصوبہ اور نچلے متوسط طبقہ کے مسائل دنیا بھر میں جہاں وبا سے لاکھوں لوگ متاثر ہو رہے ہیں وہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے کروڑوں مختلف قسم کی مالی مشکلات کا بھی شکار ہیں بلوم برگ نامی کاروباری خبر رساں ادارے کے مطابق عالمی وبا پانچ ہزار ارب ڈال کھا جائے گی امیر طبقہ کے لیے گھر میں بیٹھ کر وسائل کا استعمال آسان عمل ہے متوسط طبقہ کے پاس بھی اپنے ذخائر کے استعمال کا حق انتخاب موجود ہے مگر غریب اور نچلے متوسط طبقے روزگار سے محروم ہو کر بھوک کو افلاس کا شکار ہیں دنیا بھر میں موجود ترقی یافتہ ممالک افلاس نے نمٹنے کے لیے اربوں ڈالر کی امدادی رقوم مختص کر رہے ہیں پاکستان بھی دنیا بھر سے ملنے والی امداد کو بروئے کار لا رہا ہے عالمی بینک کی ملکی سطح کے سربراہ کے مطابق پاکستان کو ایک ارب ڈالر کی امدادی رقم فراہم کی جائے گی بیس کروڑ ڈالر کی ادائیگی ہو چکی ہے صحت کے شعبہ پر پندرہ کروڑ اور احساس پروگرام پر پانچ کروڑ ڈالر مختص کیے گئے ہیں حکومت امداد کو بروئے کار لا کر ایک شاریہ دو ٹریلین روپوں کے احساس منصوبے پر کام کر رہی ہے اس منصوبے میں بہت سے شعبے میں امداد کے ساتھ فوری طور پر ایک سو چتالیس ارب روپوں پر مشتمل رقم ایک کروڑ بیس لاکھ لوگوں میں بارہ ہزار روپے فی فد کے حساب سے جاری کی جا رہی ہے جس کی ادائیگی کے حصول کے لیے سترہ ہزار مراکز قائم کیے جا رہے ہیں جبکہ سات ہزار سے زائد مراکز کا کام انجام دے رہے ہیں اس پروگرام کو وزیر اعظم کی معاون ثانیہ نشتر دیکھ رہی ہیں بلا شبہ پاکستانی تحریک تاریخ میں غریب طبقے کے لیے براہ راست مؤثر اور شفاف طریقے سے رقوم پہنچانے کا ایک بڑا منصوبہ ہے وزیر اعظم اور ثانیہ نشتر کے اس منصوبے پر اقدامات قابل رشک ہیں اور وہ مبارک بعد کے مستحق ہیں مگر اس منصوبے کے حوالے سے بہت سی خامیاں بھی سامنے آ رہی ہیں بہت سی خامیاں بھی سامنے آ رہی ہیں ان خامیوں کو آشکار کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے ثانیہ نشتر کے مطابق یہ بالکل شفاف سیاست سے بالا تر منصوبہ ہے جس میں بایو میٹرک کی تصدیق کے تحت حکومت تقسیم کی جا رہی ہیں مگر بہت سے مقامات سے سیاسی نمائندوں کے ملوث ہونے کی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں جنگ اخبار کے مطابق فیصلہ آباد حلقہ ایک ایک سو نو این اے میں پی ٹی آئی کے کوآڈینیٹر ساجد حسان ساجد حسین کی جیب سے احساس پروگرام کے پانچ لاکھ چوری ہو گئے سوال یہ ہے کہ سیاسی نمائندے تک یہ رقم کیسے پہنچی تفصیلات موجود ہیں کہ مختلف علاقوں میں سیاسی کرندے پانچ سو سے دو ہزار تک کی رقوم کی کٹوتی کر رہے ہیں چالیس سے زائد زائد کمیشن خوروں پر مقدمات درج ہو چکے ہیں احساس پروگرام کے بارے جعلی معلومات کے ذریعے ان پر طبقے سے مسفید ہونے کا دندہ بچا رہا ہے جس میں پی ٹی اے نے بہت سو کے نمبروں کو بلاک کر دیا ہے جعلی نوٹوں کے متعلق بغیر مسد کا مطلعات پھیل رہی ہیں چنگ اخبار کے مطابق بعض علاقوں میں انگوٹھا لگوا کر روپے نہ دینے کے واقعات بھی سامنے آ چکے ہیں امدادی رقم میں خود بد کرنے والے ایسے مزید کتنے کردار موجود ہیں رمضان ریلیف کے تحت یوٹیلٹی اسٹورز کو پچاس ارب کی رعایتی رقم کے استعمال کو کیسے شفاف اور مؤثر بنایا جائے گا سندھ حکومت نے گرفتار ہونے والے کٹوتی کے نندان کو پی ٹی آئی کے نمائندے قرار دے دیا ہے دیہی علاقوں میں من پسند کی فہرستیں بنانے کی غیر مسد کا اطلاعات بھی موجود ہیں ٹیلی ویژن پر وزیر اعظم کے لیے شکریہ کے پیغامات نشر کرنا کے یا سیاسی عمل نہیں اگر آپ کے نزدیک یہ سب جائد ہے تو اسے کھل کر کرنے اور اپوزیشن کے متحد نمائندوں کو بھی اس کا حصہ بنائے جب بلدیاتی انتخابات پر پاکستان کا خزانہ خرچ ہو چکا تھا تو دوبارہ ٹائگر فورس کو کیوں بنایا گیا مارکیٹ ریسرچ کی دنیا میں تیسری بڑی کمپنی آئی پی ایس او ایس کے سروے کے مطابق صوبہ خیبر پختونخوا کے پچپن فیصد لوگ چاہتے ہیں کہ بلدیاتی نظام کو بحال کیا جائے گجراں والا سے مسلم نواز کے بہت سے منتخب نمائندوں سے جب رابطہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ حکومتی انتظامیہ منتخب نمائندوں کو کسی بھی قسم کی مشاورت میں شامل کرنے کی بجائے پی ٹی آئی کے غیر منتخب نمائندوں کو شامل کرتی ہے خود وزیر اعظم نے بھی احساس پروگرام کے اعلان کے موقع پر کہا تھا کہ آپ سب کے لیے ایسے اپنے حلقوں میں اثر و رسوخ پڑھانے کا سنہری موقع موجود ہے کٹھن حالات کے موقع پر جہاں مل جل کر کام کرنا چاہیے وہی سیاست اور انہا بہت سے غیر منصفانہ رویوں کو جنم دے رہی ہے بات امدادی رقم یا راشن کی تقسیم کی ہو تو اس کو اس کے لیے اپنایا جانے والا طریقہ سراسر غلط ہے یہ لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کے ساتھ وبا کو مزید پھیلانے کا بھی سبب بن رہا ہے بد نظمی کی بدولت ملتان میں بزرگ خاتون جان بہت جبکہ بیس کے قریب خواتین زخمی ہو گئیں متعدد مراکز پر پولیس کے عورتوں پر تشدد کے واقعات بھی سامنے آ چکے ہیں جب ہر ماہ بجلی اور گیس کے بل گھروں تک پہنچ سکتے ہیں تو امدادی رقم کیوں نہیں پہنچ سکتی نادرا کے ریکارڈ کے تحت رقم کی تقسیم کے امدادی منصوبے میں ایسے لوگوں کو شامل نہیں کیا گیا جن خاندانوں میں میاں یا بیوی بی میں سے کسی ایک کے نام پر ایک یا زائد موٹر سائیکل یا گاڑی رجسٹرڈ ہو جس کا پی ٹی ایل یا موبائل کا ماہانہ بل اوست ایک ہزار سے زائد ہو تین یا زائد گھر کے افراد کا قومی شناختی کارڈ ایگزیکٹو فیس سے بنا ہو میاں یا بیوی بی میں سے کسی ایک کا پاسپورٹ ایگزیکٹو سینٹر سے بنا ہو میاں یا بیوی بی میں سے کسی ایک نے بر انہیں ملک سفر کیا ہو ایسے میں بہت سے خاندانوں جو معاشرے میں بھرم قائم رکھنے کے لیے
بہت سونے روزگار کی خاطر پر انہیں ممالک سفر کیا گا مگر موجودہ صورت حال میں مستحق ہوں گے حالیہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے انہیں نہ تو روزگار میسر ہوگا اور نہ ہی حکومتی سطح پر کوئی امدادی رقم بہت سے حقدار نہ ہونے کی صورت میں بھی اس امداد سے مستفید ہو جائیں گے اس غریب اور نچلے متوسط طبقے کے سفید پوشوں کی اکثریت کے پاس جمع پوجی موجود نہیں ہوتی ان کی اکثریت معاشرے میں اپنے برم کی بنا پر ہاتھ پلانے سے بھی کاثر ہوتی ہے پاکستان میں ایسے خاندان میں موجود ہیں جو نہ تو نادرا میں رجسٹرڈ ہیں اور نہ ہی ان تک آگاہی پیغامات کا حصول ممکن ہے ٹرسٹ برائے جمہوری تعلیم و احتساب نامی ادارے کے سروے کے مطابق صبح خیبر پختون میں پختونخوا میں دو شاریہ چھ ملین عورتوں کے قومی شناختی کارڈ نہیں بنے مارکیٹ ریسرچ کی دنیا میں تیسری بڑی کمپنی آئی پی ایس او ایس کے سروے کے مطابق جب پاکستان بر میں کرونا کے امدادی نمبر کے حوالے سے پوچھا گیا تو ہر پانچ میں سے تین لوگ اس کا جواب نہیں دے سکے اکسٹھ فیصد لوگوں کے فلاحی تنظیموں بارے آگاہی نہیں بیس فیصد لوگ عیدی جب کے چودہ فیصد خدمت کی کرونا امدادی سرگرمیوں کے بارے واقف ہیں پانچ میں سے دو کو وزیر اعظم ٹائیگر فورس کا ہی علم نہیں ایسے بہت سے لوگ جو نہ تو کومی شناختی کارڈ رکھتے ہیں اور نہ ہی ان کے پاس کسی فلاحی تنظیم کی معلومات ہے اور نہ ہی وہ کوئی سیاسی وابستگی رکھتے ہیں ان کے بھی متاثر ہونے کے خدشات موجود ہیں افسوس کا عالم یہ ہے کہ ہمارے حکمت عملی بنانے والے اداروں نے کبھی اسلام آباد کی حدود سے نکل کر عام عوام کے مسائل کو پرکھا ہی نہیں یہی وجہ ہے کہ ریاستی سطح پر آج ہمارے پاس ایسی معتبر معلومات موجود نہیں کہ ہم ملک بھر میں شفاف طریقے سے مستحقین کا تک امداد پہنچا سکیں پبلک پالیسی کے ماہر حسان خبر کے مطابق موجودہ صورتحال کے زیر نظر اٹھارہ ملین تک لوگوں کی نوکریوں کے ختم ہونے کے خدشات موجود ہیں اگر لاک ڈاؤن کا درانیہ بڑھتا رہا تو ان اداد و شمار میں اضافہ ہو سکتا ہے ان کے نزدیک حکومت بہت سے دوسرے معاشی منصوبوں کو بھی کرونا میں شمار کر رہی ہے جیسے ایکسپورٹروں کو رقوم کی واپسی گندم کے خرید کے لیے مختصر رقم اور بے نظیر انکم سپورٹ وغیرہ ان کے لیے نزدیک احساس نقد پروگرام میں گبن کے خدشات بھی موجود ہیں اس کے برعکس حکومت یہ رقم بجلی کے بلوں میں چھوٹ دے کر شفاف طریقے سے حقداروں تک پہنچا سکتی تھی بہت سے محتاط اندازوں کے مطابق پاکستان بار میں بہت سے لوگ خاص کر بیکاری طبقہ متدر ذرائع سے مستفید ہو رہا ہے جیسے راشن سے دکانداروں کے سستے داموں بیچنے کے واقعات سامنے آ چکے ہیں اس سے بہت سے سفید پوش غریب اور نچلے متوسط حقداروں کی حق سلبی ہو رہی ہے عالمی بینک کے مطابق پاکستان میں اکثریت نچلے متوسط طبقے کی ہے چوبیس فیصد کے قریب لوگ خطے غربت سے زندگی نیچے زندگی کا بسر کر رہے ہیں معلومات کے مطابق امداد کے حصول کی خاطر احساس ادارے کو چھ کروڑ بائیس لاکھ پچاس ہزار لوگوں کے پیغامات موصول ہو چکے ہیں ایسے میں ایک کروڑ بیس لاکھ لوگوں تک امداد کی رسائی نہ کافی ہے ان میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو متعدد بار مستفید مستفید ہوتے ہیں باقی کروڑوں سفید پوش مستحقین کے امداد سے محروم رہنے کے خدشات موجود ہیں حکومت کو نجی اداروں کو کمپیوٹر اور ٹیکنالوجی کی مدد فراہم کرنا چاہیے تاکہ امدادی عمل کو شفاف بنایا جا سکے پنجاب حکومت کا دکانوں اور گھروں کے بلوں کے بارے اقدام قابل تعریف ہے جن کے تحت مالکان ساٹھ دن تک کرایہ داروں کو تنگ نہیں کریں گے مگر خدشہ ہے کہ اس سے ایسے سفید پوش متاثر نہ ہو جائیں جن کا گزر بسر ہی صرف کرایوں پر ہے بہت سے چھوٹے کاروباری طبقے جیسے دکاندار ریڈی بان وغیرہ بھی بری طرح متاثر ہو رہے ہیں او بی آئی پینشرز بھی مشکلات کا شکار ہیں انہیں بھی مالی معاونت کی ضرورت ہے کرونا ریلیف فنڈ میں جو روپے جمع ہو رہے ہیں امید ہے ان کی تفصیلات عوام تک پہنچائے